La sociedad de hoy parece configurarse en torno a que todos tenemos que ser felices y si no somos felices es por culpa tuya. Culpa tuya que no sonríes. Que no hay que ser negativos, que siempre hay que verle el lado positivo a la vida. Claro, no refiriéndonos al positivismo de Comte. ¿Qué van a saber estos de Comte? El que decía que las únicas verdades eran las verdades científicas. Sino que se refieren al positivismo de lo bonito. La vida es hermosa y es color de rosa. Y el que no sonríe tiene una cara espantosa. Desgraciadamente muchas personas creemos que esta pseudo filosofía es una forma de disfrazar la realidad. Porque lo que deberíamos hacer con la realidad no es evadirla, sino muy por el contrario, afrontar y superar los problemas. No sé si en esta vida estemos llamados a ser felices, pero creo que en gran parte se puede evitar el sufrimiento. Pero no vamos a lograr esto si no aprendemos una lección. Y esta lección no está en evadir las responsabilidades, sino en aceptar primero cómo yo he fregado las cosas y luego cómo me han fregado a mí, para que en consecuencia aprendamos a no volver a hacer que esto se repita. Todo lo contrario es hacernos la vista gorda porque ¡Ah! Tenemos que ser felices y la vida es un carnaval. Y solo se vive una vez. ¡Y sonríe! Yo me alegro de verdad que haya personas festivas y que crean que la sonrisa es mucho mejor que un gesto reflexivo. Lo que no me gusta es que estas personas distribuyan proverbios que no solamente buscan parchar los malos ratos, frasecitas esperanzadoras que en esta ocasión me voy a tomar el trabajo de desmentir en esta lista de las 7 peores frases motivadoras. No hay mal que por bien no venga. Caray, es como decir todo lo malo ocurre por una buena causa. Hmm. Y no será que en lugar de hablar del bien y del mal, que son juicios de valoraciones personales y que además dependen mucho de la perspectiva, deberíamos pensar, hay cosas que nos benefician y cosas que nos perjudican. Y no siempre las cosas nos van a beneficiar. Es como si pusiéramos el ejemplo de un partido de fútbol en el cual nuestro equipo perdió. Eso no es un mal por sí solo. Ya que si nuestro equipo perdió, eso significa que otro equipo ganó y que beneficia a otras personas, personas que no son tú, que no eres el centro del universo. Es como si se asumiera que tu destino está escrito y que si hoy, por ejemplo, terminaste con tu novia, es porque mañana vas a conocer a alguien mejor. ¡Dios, no! Que nada tiene sentido, vivimos en un mundo absurdo. Y si creemos que este mundo tiene un sentido, es porque nosotros se lo queremos dar. Porque así funciona la mente humana, le gusta maquinar las cosas, interpretar sucesos. Pero en el fondo los hechos no ocurren ni por ti ni por mí, simplemente ocurren. ¿Quieres pruebas de que esta frasecita es una aberración? Búscate una persona a la que se le haya muerto su mamá y dile, las cosas pasan por algo. Así es como nos dan consuelo cuando nos desatan de algo a lo que nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, nos despiden del trabajo, perdemos un cliente, nos botan de la pensión. Que claro, pienso que es un hecho un poco despreciable, pero que a la vez te invita a tomar nuevos aires. Pienso que así como no debes atribuirle una valoración negativa, tampoco debes atribuirle una valoración positiva. Es decir, la apertura a las oportunidades no quiere decir que siempre te vaya a ir mejor. Puedes encontrar algo mucho peor, incluso la muerte. Y, y además, por si fuera poco, también hay otro refrán igualmente conocido que contradice este. Más vale pájaro en mano que cientos volando. Así que en resumen, el mejor consejo que puedes recibir en estos casos es no te aferres a nada. Venga, no me molestes. Si quieres llegar a algo, no basta con desearlo. No existen leyes de la atracción. Hace falta mucho trabajo, talento y quizás una buena pizca de suerte. ¿De dónde sale la inocente idea de que el universo, para quien no somos ni siquiera una partícula subatómica, despliegue toda una maquinaria cósmica para beneficiar, digamos, a un jovencito que quiere pasar su examen de matemática para que sus papás le compren un PlayStation 4 en Navidad? No, que el niño lo deseó demasiado. Pues nada, que se esfuerce, que estudie que apruebe, y si no, tabla, un PlayStation 4. Bueno, a mí en lo particular una gripe no me mata, pero tampoco me hace más fuerte. Me podría hacer regresar a mi estado original, cuando menos, lo cual es mucho decir en mi edad. Que es innegable desde el punto de vista de la biología que uno se va haciendo más débil con el tiempo. Si fuese al revés, una persona como mi abuelita, que ha pasado por tantas dolencias y que tiene más de 90 años, sería hoy la persona más fuerte del mundo. Espiritualmente lo es. Yo siempre digo que es mejor ser realista que un soñador empedernido. Por ejemplo, es un hecho que tenemos que admitir que nunca llegaremos a Marte, que nunca llegaremos a ser millonarios, que nunca nos podremos lamer la punta del codo, o que nunca podremos tener una cita con los actores de películas que admiramos. Yo creo que hay que dejar de lado todo tipo de probabilidad remota de que estos hechos ocurran y más bien dedicarnos a trabajar en lo que verdaderamente nos importa. Porque si hablamos de probabilidades remotas, existe la posibilidad de que de un segundo para otro mueras por una combustión espontánea. Pero 
sonríe. Para mí esta es la frase más molesta porque viene dada como una orden. Para una persona feliz todos tenemos que sonreír sin motivo. Te ven serio porque normalmente algunas personas tenemos el gesto serio por naturaleza y hasta se sienten ofendidos. Dime tú qué clase de filosofía de vida es esta que te lleva a molestarte con las personas que no compartan tu humor. Que cada uno lleve su vida como se sienta más cómodo va a estar ahora que socialmente esté prohibido que uno esté serio o molesto por último. Con esos mismos argumentos yo también me podría molestar con la gente que sonríe cada rato porque en primer lugar es hipócrita porque no lo sienten sino que además una sonrisa impostada todo el tiempo es un gesto bastante desagradable. Así que ahí lo tienes. Si quieres ser un amargado, refuta todas y cada una de estas frases. Pero no lo hagas pensando en que el cuestionamiento es un bien o que la argumentación es la piedra de toque de la filosofía. Hazlo con precaución, porque en un mundo de sonrisas vacías, cualquier detractor está condenado a la etiqueta de amargado, molesto, negativo, mal elemento, pesimista, incomprensivo o cualquier otra cosa que supuestamente obstaculice la felicidad de la las personas que no saben ser felices sin que otros las vean felices. Si este video te gustó o por el contrario te amargó la vida, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. De momento se despide Tito Mío Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Astra, astra.